ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டேல இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அண்ட் நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கான லிங்க்கும் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதோட ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எஸ் ஸோ இஃப் யூ கேன் ட்ரீம் இட் யூ கேன் டூ இட் ஸோ நெவர் கிவ் அப் ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ மொத சாப்டரில் என்னால் வந்து சரியாக ஃபாலோ பண்ண முடியல சார் ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய சாப்டர் அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருப்பீங்க பட் இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான சாப்டர் இந்த சாப்டரில் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராப்ளம் அதாவது கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து இந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர் ரொம்பவே சின்ன சாப்டர் இந்த சாப்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஏழுலேருந்து எட்டு மார்க் வந்து கேட்டுருவாங்க எவ்ரி இயர் இது வந்து நடக்கும் இது ரொம்ப சின்ன சாப்டர் அப்படின்றனால படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இந்த சாப்டர் நல்ல தரவு பண்ணிடுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது சாப்டரை சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய டே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டே ஒன் ஸோ டே ஒனில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் டைமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் எங்கள் கிட்ட புக்கு வந்து சரியாக இல்லை சார் நாங்கள் எப்படி சார் இதை இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து புக்லேயே வந்து உங்களுக்கு அப்படியே டைரெக்டாக மார்க் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இது இருக்க போகுது ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நமக்கு சாப்டர் டூ இல்லையா ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்செப்டுமே நம்ம சேனலில் அழகாக பிளேலிஸ்ட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் நமக்கு வந்து பெருசாக எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை தான் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படியே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாப்பிக்குள்ளே வந்தாச்சு ஸோ இந்த டாபிக் அப்படி நம்ம பேசும்போது வி ஹாவ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான டெஃபினேஷனோடு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது விச் மீன் ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் ரொம்ப பேசிக்கான ஃபார்முலா டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் ஸோ அதனால் இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்ற கான்செப்டை நீங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாமே நம்ம சேனலில் அழகாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எதெல்லாம் டூ மார்க் எதெல்லாம் த்ரீ மார்க் எதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்றதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பெருசாக பேர்டன்லாம் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் லைன் பை லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைன் பை லைன் நீங்கள் படிக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பெருசாக டூ மார்க்லாம் கிடையாதுங்க டூ மார்க்கும் கிடையாது த்ரீ மார்க்கும் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் இந்த லைன் பை லைன் படிக்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய எம்சிக்யூஸை நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பெருசாக கிடையாது நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட பேசிக்ஸில் தான் இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் லைன் பை லைன் படிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் எலக் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை நீங்கள் லைன் பை லைன் படிச்சுட்டிங்க அதே மாதிரி இந்த டயக்ராமில் ரொம்ப அழகாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஹையர் பொட்டன்ஷியலேருந்து லோவர் பொட்டன்ஷியலுக்கு தான் வந்து எனக்கு அந்த ஒரு பைப்பில் தண்ணி இருக்குன்னா அப்படி தான் வரும் இதே தான் வந்து நமக்கு கரண்ட்டை ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வெந்த இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இட் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு த லோவர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து கரண்ட்னு சொல்லியிருப்போம் பட் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து வில் அப்போஸ் விச் மீன் விச் இட் இட் வில் பி ஆப்போசிட் டு த கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம பேசியிருப்போம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் எஸ் வி ஆர் கோயிங் டு சி தட் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ தயவு செஞ
ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே அது தான் அண்ட் இந்த யூனிட்டை நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஈவன் திஸ் ஸோ இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட்டுன்றது தான் கரண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் கியூன்றது என்ன சார்ஜ் அதனுடைய யூனிட் என்ன கூலும் இது என்ன டைம் இதனுடைய யூனிட் என்ன செகண்டு ரைட் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஐ அப்படின்றது வந்து ஆம்பியர் ஸோ ஒன் ஆம்பியர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் பர் செகண்ட் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யூனிட்டை தான் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல டினோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ பெருசாக வந்து எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அண்ட் அதே மாதிரி இதையும் லைன் பை லைன் தயவு செஞ்சு படிச்சுருங்க லைன் பை லைன் படிச்சுருங்க பிகாஸ் நமக்கு வந்து எம்சிக்யூவில் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா தெளிவுபடுத்திக்கோங்க ரைட் ஸோ நானும் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் ரைட் அதே மாதிரி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டு ஸோ இந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டாபிக் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம டூ மார்க்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டயக்ராம் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷனும் கொடுக்கும் ஏன்னா பேசிக் தான் ஒரு பல்பு இருக்குது ஒரு பேட்ரி இருக்குது அவ்வளோதான் இல்லையா ஒரு பேசிக்கான ஒரு திங் தான் அப்போ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வரைஞ்சிருங்க ஸோ டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு டூ மார்க் தான் ஓகே ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சுட்டிங்க ஸோ அடுத்து அப்படியே வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த டூ யூ நோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டூ யூ நோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான டூ மார்க்கு ஸோ தயவு செஞ்சு இதையும் நீங்கள் வந்து தெளிவாக படிச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அடுத்து ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஆன்சருங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து டூ மார்க்லேயும் வந்து அதிகமாக கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கான்செப்டை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வரக்கூடிய அடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஐஎன்ஸ் ஸோ இந்த ஐஎன்ஸையும் வந்து நீங்கள் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்காங்க இதை நம்ம டூ மார்க் இல்லை எம்சிக்யூவில் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்டும் கூட ரைட் ஸோ அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை பார்க்குறோம் ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை பார்த்துட்டு பிறகு இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே நமக்கு அந்த டெஃபினேஷன் கூட கொடுத்துருக்காங்க ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கான டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது நல்லது தாங்க ரைட் ஸோ இதுதான் பாருங்கள் ரைட் ஸோ இங்கே இருக்குது ஸோ இன் அடிஷன் டு த சிக்ஸாக் ஆர் ஒன்றும் இல்லை ஐ வில் சென்ட் ஸோ த எலக்ட்ரான் மூவ் ஸ்லோலி அலாங் த கண்டக்டர் இன் அ டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே அஸ் ஷோன் இந்த திங் டயக்ராமு So, this velocity is called a drift velocity. So, the drift velocity is the average velocity acquired by the electron inside the conductor. Right. So, inside the uh, conductor, when the electron is moving along the conductor, inside the conductor, right. So, inside the uh, conductor, when it is subjected to an electric field, I have been telling you. Okay. So, this is all basic. Da. Right. So, I will send the PDF. Now, when the one PDF. டெலிகிராம் குரூப்பில் அனுப்புகிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததும் உடனே நீங்கள் வந்து டெலிகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் வந்து அதை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த பிடிஎஃபில் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் வந்து டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்போம் ரைட்டு ஸோ அது தாங்க ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு டூ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ரைட் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தட் பர்டிகுலர் சார்ஜ் அதாவது அக்சலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு இதை படிச்சுருங்க அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மியூ அப்படின்றது இந்த மொபிலிட்டி ஸோ இந்த மொபிலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க்கு ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அண்டு குறிப்பாக இந்த மொபிலிட்டின்னு எழுதும்போது நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா ப்ளஸ் யூனிட் வந்து மேண்டேட்ரிங்க ஸோ இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் கம்பல்சரி நீங்கள் எழுதியாகணும் ஸோ இதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மிஸ்கான்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு திங் தான் ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு ஒன் மார்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைன்னா கான்செப்டில் நமக்கு டூ மார்க்கும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்டில் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு
நல்லது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆஃப் மாடல் ஃபார் கரண்ட் வந்து ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்குமா ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ஸோ இதை நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்டை நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க நல்லா புரிஞ்சு படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு டூ மார்க் இருக்குது ரைட் இந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் எந்த ஃபைவ் மார்க்கு நான் எந்த டூ மார்க்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் நீங்கள் டூ மார்க்கை மட்டும் படிப்பீங்க ஃபைவ் மார்க்கை படிக்க மாட்டீங்க ஸோ இந்த சாப்டரில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய முதல் ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்கு தயவு செஞ்சு படிச்சுருங்க சரி ஓகே இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கரண்ட்டை வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இது வந்து கரண்ட் டென்சிட்டி ஒரு முக்கியமான டூ மார்க்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டூ மார்க்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த கண்டக்டிவிட்டியை வந்து நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்டுங்க ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கை இன்றைக்கி பார்த்துட்டோம் சார் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய அப்படியே ஒரு சின்ன கண்டியூஷனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஓம் சிலாவை நம்ம பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஓம் சிலாவை நீங்கள் வந்து சின்ன கிளாஸ் அதாவது டென்த்துலேயும் படிச்சுருப்பீங்க நைன்த்துலேயும் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதனால் ஓம் சிலாவை மட்டும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இன்னையோட நம்ம வந்து முடிச்சிருப்போம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க்குமா ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க்கு ஸோ தயவு செஞ்சு அதையும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓம்ஸ்லா ஸோ ஓம்ஸ்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்டுங்க ரைட் ஸோ இது வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அதே மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் கரண்ட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டென்சிட்டி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுல அது எல்லாமே நமக்கு வந்து தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஓம்ஸ் லெவல் நீங்கள் வந்து என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஜென்ரலாக படிச்சுக்கோங்க குறிப்பாக குறிப்பாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ரைட் இந்த டேர்ம் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்லையும் பயன்படுத்துவோம் ஃப்யூச்சரில் ரெண்டு மூணு டெரிவேஷன் இருக்குது அடுத்தடுத்த சாப்டரில் நம்ம வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஓகே ரைட் அது இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் கரண்ட் டென்சிட்டியை நம்ம ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்போம் ஸோ ஓம்ஸில் அப்படின்றது வந்து வி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆறு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இஸ் கால் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஆர் அப்படி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கிராஃபை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இது வந்து நமக்கு டூ மார்க்கோ இல்லை பெரும்பாலும் எம்சிக்கோ இல்லை தான் அதிகமாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்ட பிறகு இந்த டெஃபினிஷன் ஓகே ஸோ இந்த டெஃபினிஷன் அந்த ஓம்ஸில் தான் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்த டாபிக் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்டுக்கண்ணா ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு ஒன் வேர்டில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இந்த பேராகிராஃபை அப்படியே ரீட் பண்ணுங்கள் ஓகே அந்த கிராஃப் இருந்தது இல்லையா அந்த கிராஃப் ரிலேட் பண்ணுறது தான் அந்த கிராஃபு சாரி அந்த இந்த பேராகிராஃபு ஸோ அதை நீங்கள் அப்படியே தெளிவுபடுத்துகிறீங்கன்னா ஸோ அடுத்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அந்த பேசிக்கான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி தான் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட்டு ஸோ அதனால் இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி நல்லா நீங்கள் டென்த்துலேயே படிச்சுருப்பீங்க இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவும் சொல்லியிருப்பேன் செம்ம எக்ஸாம்பிள் ரேஷன் கடையில் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் நீங்களும் நின்றிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டேப்லர் காலம் இருக்குது பாருங்கள் ரைட் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வேல்யூஸை நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்பெஷலி இது கிளாஸு ஹார்ட் ரப்பர் அதுக்கப்புறம் ஜெர்மானியம் சிலிகான் சில்வர் காப்பர் அலுமினியம் டங்ஸ்டன் அண்ட் அதே மாதிரி வெரி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா கண
கார்பன்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து நம்ம டே டூல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டே ஒன்னுடைய சேலஞ்ச் வந்து இதுதான் ஸோ மறக்காதீங்க வியர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது ஸோ டே ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க எவ்ரி மைல்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அ சிங்கிள் ஸ்டெப் அப்படின்றத நீங்கள் என்றைக்கும் மறக்கக்கூடாது பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க என்னால் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் முடிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இதையும் முடிக்க முடியாதுன்னு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஹோப்பை வச்சுக்காமல் இதுவும் என்னால் முடியும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் தான் முடிக்கல கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர் வச்சு நான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்ற அதே ஹோப்போட டே ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சேலஞ்ச் வந்து உங்களை வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண வைக்கும் ஏன்னா எவ்ரி இயர் ஐ டூ அண்ட் இந்த கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே எனக்கு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு மெயில் பண்ணி சார் நான் வந்து நீங்கள் சொன்ன சேலஞ்சை ஃபாலோ பண்ண சார் நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் வி வில் மீட் இன் டே டூ தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்